ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் டுவெல் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் டூவில் மாடியூல் நம்பர் டூ பிரான்ச் அக்கௌண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி கிளாஸஸில் குறச்சு நம்ம நோக்கிட்டுண்டு பிரான்ச்சஸ்னு வச்சா எந்தாங்க டிபார்ட்மெண்ட்னு வச்சா எந்தாங்க அதேபோல் ஹெட் ஆஃபீஸ்னு வச்சா எந்தாங்க எனக்கு நம்ம நோக்கி அதில் உள்ள டைப்ஸுகளுக்கு நம்ம நோக்கியாயிருந்தோம் இன்லாண்டு பிரான்ச்சஸ் ஃபாரின் பிரான்ச்சஸ் இன்லாண்டு பிரான்ச்சஸில் வந்துட்டு ரெண்டு டைப்ஸ் உண்டு டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சஸ் இன்டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சஸ்னு பறஞ்ச ரெண்டு டைப்ஸ் உண்டு இண்டிப டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சஸில் நம்ம நாலு டைப்பான நம்ம நோக்கியது டெப்டர் சிஸ்டம் ஸ்டாக் அண்ட் டெப்டர் சிஸ்டம் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் சிஸ்டம் ஹோல்சேல் பிரான்ச் சிஸ்டம் இருந்து நாலு டைப்ஸ் ஆன நம்ம நோக்கியது அதில் ஆதியம் டெப்டர் சிஸ்டமான நம்ம நோக்கியது டெப்டர் சிஸ்டம் வச்சா எந்தா ஸ்மால் சைஸ் பிரான்ச்சஸ்ன மாத்திரம் சூட் ஆகுன ஒரு பிரான்ச்சஸ்ஸான அது மாத்திரல்ல அது மூணு டைப்ஸ் ஆகிட்டு அக்கௌண்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் நடத்தாம் ஒன்று ஒன்றாமத்தது கேஸ் நம்பர் ஒன்று பிரான்ச்சஸ் தட் ரிசீவ் குட்ஸ் அட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் சேல் ஒன்லி ஃபார் கேஷ் ரெண்டாமத்த கேஸ் கேஸ் நம்பர் டூ பிரான்ச்சஸ் தட் ரிசீவ் குட்ஸ் அட் எ காஸ்ட் ப்ரைஸ் சேல் ஃபார் கேஷ் அஸ் வெல் அஸ் க்ரெடிட்டா காஸ்ட் ப்ரைஸில் ரிசீவ் செய்யும் கேஷினையும் கொடுக்கும் க்ரெடிட்டினையும் கொடுக்கும் பட் மூணாமத்த டோப்பிக்கான இன்னும் டீட்டெயில்டாயிட்டு நம்மளை நோக்காம் போகணும் ஆல்ரெடி ஈ ரெண்டு டோப்பிக்கும் கிளாஸில் நம்ம நோக்கியதான அதேபோல் எந்தும் பறந்துட்டுண்டு கணக்கும் நம்ம இட்டதான ஸோ அப்போ மூணாமத்த டோப்பிக்கிலேக்கு நான் போவா மூணாமத்த டோப்பிக் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் மெத்தேடான வாட் இஸ் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் எந்தான இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் அப்போ கேஸ் நம்பர் த்ரீ பிரான்ச் தட் ரிசீவ் குட்ஸ் அட் எ இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் அண்ட் சேல் ஃபார் கேஷ் அஸ் வெல் அஸ் ஆன் க்ரெடிட் ஆன் அப்போ இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் பிரான்ச்சஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ் நின்னும் குட்ஸ் ரிசீவ் செய்யும் சேல் செய்யுது கேஷிலோ அல்லெங்கி க்ரெடிட்டினோ எந்த செய்யும் கொடுக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ்னு வச்சா என்ன வாட் இஸ் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ் சென்ட் குட்ஸ் டு பிரான்ச்சஸ் எய்தர் காஸ்ட் ப்ரைஸ் or at a higher price which is include profit and cost price higher price nu vacha endana higher price nullile include aayittullathu eda profit um cost price cost price means oru goods inde motta adakka vilaine nammal parayum price ne nammal parayum cost price ennu appo invoice price means invoice price is cost plus profit aanu அப்போ ஒரு குட்ஸின் ரேட்டு நூறு ரூபாயானி அவரோட ப்ரோஃபிட் பத்து ரூப அப்போ ஹெட் ஆஃபீஸ் பிரான்ச்சஸ்க்கு சென்ட் செய்யுன ப்ரைஸ் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் ஆயிருக்கும் நூற்றி பத்து ரூப எந்தா அவரோட காஸ்ட் நூறு ரூப அவரோட ப்ரோஃபிட் பத்து ரூபா அப்போ நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு கொடுக்கும் அதா இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் ஈஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ரோஃபிட் ஆன் காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ரோஃபிட் ஆன் ஆ ஹை ப்ரைஸினே நம்ம பறையும் லோடட் ப்ரைஸினும் இன்ஃப்ளேட்டட் ப்ரைஸினும் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸினும் அப்போ இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் லோடட் ப்ரைஸ் என்று பறையாம் இன்ஃப்ளேட்டட் ப்ரைஸ் என்று பறையாம் அப்போ இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ்னு வச்சா எந்தாங்க காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் ஆன ஹெட் ஆஃபீஸ் பிரான்ச்சஸுக்கு சென்ட் செய்யுன ப்ரைஸ் காஸ்டும் அவரோட ப்ரோஃபிட்டும் கூடி சேர்த்து எந்த செய்யும் சென்ட் செய்யும் அதனே நம்ம பறையும் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் என்ன தேர் ஃபோர் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ரோஃபிட் இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் வை இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் ஆர் லோடட் ப்ரைஸ் எந்து கொண்டு ஹெட் ஆஃபீஸ் பிரான்ச்சஸுக்கு குட்ஸ் சென்ட் செய்ததில் செய்யுனதில் ஹெட் ஆஃபீஸினே இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸும் அல்லெங்கி லோடட் ப்ரைஸின் ஆவசியம் எந்தாங்க எந்த நம்ம இப்போ நோக்கா போகணும் ஒன்ன ரெண்டு ரீசனா அதில் பறையுனே ஒன் கன்சீல்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரோஃபிட் ஆன ரெண்டாவது பெட்டர் பிரான்ச் ஸ்டாக் கண்ட்ரோல் ஆன ஃபஸ்ட் கன்சீல்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரோஃபிட்னு வச்சா எந்தாங்க சாதாரணமாயிட்டு நான் பறையா இப்போ ஒரு குட்ஸின் ரேட்டு நான் நிங்கு இருநூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு தருது எத்தர் ரூபாய்க்கு தருந்தோ இருநூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு நான் தருந்து அப்போ ஏதான காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஏதான எனக்கு ப்ரோஃபிட் என்று நீங்களை கொண்டு பறையா பற்றுமோ பற்றத்தில்ல அதேபோல ஈ இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் குட்ஸ் சென்ட் செய்யும்போ ஹெட் ஆஃபீஸ் பிரான்ச்சஸுக்கு இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் குட்டு குட்ஸ் சென்ட் செய்யும்போ 
അവർക്ക് ആ പ്രോഫിറ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസിക്ക് എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു എന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നു കൺസീൽമെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് അതായത് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഇൻ കാസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് പ്രൈസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചസ് നോട്ട് അലൗഡ് ടു സെയിൽ ബിലോ ദ കാസ്റ്റ് പ്രൈസ് കാസ്റ്റ് പ്രൈസ് കുറച്ച് അവരെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോ അവർക്ക് കാസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് അവരുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതുമാത്രല്ല ഒരു ബ്രാഞ്ച് മാനേജർക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ഹെഡ് ഓഫീസിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇൻവൈസ് പ്രൈസിൽ സെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇൻവൈസ് പ്രൈസ് ആണ് അവരുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇൻവൈസ് പ്രൈസ് ആണ് അവരുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്ങനെ ഇൻവൈസ് പ്രൈസ് മീൻസ് കാസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എത്രയാണ് കാസ്റ്റ് എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ബ്രാഞ്ച് മാനേജറെ കൊണ്ട് ഹെഡ് ഓഫീസിക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഏൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ പറയും കൺസീൽമെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് അതാ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ കെ നോട്ട് നോ ദ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ടു മേക്ക് ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് സോ ഇൻവൈസ് പ്രൈസ് ഈസ് ഹെൽപ്പ് ടു കൺസീൽമെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻവൈസ് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയായതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയും കൺസീൽമെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ബെറ്റർ ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് കൺട്രോൾ ആണ് എങ്ങനെ ഇൻവൈസ് പ്രൈസിനുള്ളിൽ തന്നെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും ഉള്ളത് കൊണ്ട് എത്ര ഹെഡ് ഓഫീസ് സ്റ്റോക്ക് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നും കൂടി നമ്മളെ ഒരു ബ്രാഞ്ചസ് എത്ര ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു എത്ര ഗുഡ്സ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് കണക്കിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ട്രാക്ക് മൂവ്മെന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബെറ്ററായിട്ട് ഇൻവൈസ് പ്രൈസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബെറ്ററായിട്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ചസിനെ സ്റ്റോക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻവൈസ് പ്രൈസും ലോഡഡ് പ്രൈസും ആവശ്യം എന്ന് ഒന്ന് കൺസീൽമെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടാമത് ബെറ്റർ ബ്രാഞ്ചസ് സ്റ്റോക്ക് കൺട്രോൾ ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എൻട്രി ലോഡിംഗ് പ്രൈസിനെ കൊണ്ട് അതായത് ഇൻവൈസ് പ്രൈസിനെ കൊണ്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഇമ്പാക്ട് എന്താണ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നു ഒന്ന് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഇൻവൈസ് പ്രൈസ് ഇൻവൈസ് പ്രൈസിൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എത്ര ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് മൊത്തമായിട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എൻട്രീസ് ഇവിടെ പോടാൻ പോകുന്നു ഫോർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫാർമറ്റിൽ നാം പറഞ്ഞു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എഴുതണം എന്ന് അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ചസിൽ എന്തുണ്ട് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ട് കാസ്റ്റും ഉണ്ട് കാസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിയും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടേ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസ് മെഡ്രാസും ബ്രാഞ്ചസ് എറണാകുളം ആണെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചസ് സെൻഡ് ചെയ്ത എറണാകുളത്തേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത ഗുഡ്സിൻ്റെ എത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ആ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടേ ആ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയും ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്നും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് എന്നും നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നു അതിന് ചില എൻട്രീസ് ഇടും അതെങ്ങനെ ഏതേത് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെയാന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എങ്ങനെ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഏതാണ് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ലോഡിംഗ് ഇൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ലോഡഡ് പ്രൈസ് എതിലും ഉണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്
ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് എഴുതും സറിയല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് പ്രൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് തനിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കണ്ടേ അതിന് നമ്മൾ ഏത് എൻട്രിയിടും സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റാ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് അപ്പോ അതിലുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പിരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതിനെ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് വയ്ക്കണം അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എവിടെ വരും ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡും അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് പ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആ പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ പിരിച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ എതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ലോഡിംഗ് ഇൻ ദ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റാക്കിൽ മാത്രമല്ല ഇതിലും ഉണ്ടാകും ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റാക്കിലും ഉണ്ടാകും അതിനെന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റാക്ക് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എഴുതും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എവിടെ എഴുതണേ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എഴുതണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ആർ ടു സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ആണ് മനസ്സിലായോ മൂന്നാമത്തത് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ലോഡിംഗ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഗുഡ്സ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ച് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിൽ എത്രയാണ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് പ്രൈസ് അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് എവിടെ എഴുതും നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എഴുതുന്നത് ആണോ ഫാർമർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് എവിടെ വരും അതിന്റെ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വരും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് പ്രൈസ് എവിടെ എഴുതണം എവിടെ എഴുതണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതായത് മീൻസ് സോറി റൈറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് എഴുതേണ്ട അപ്പൊ എന്താ ജാനൽ എൻട്രി ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ആർ ടു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും സാർ അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റാക്കിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്താ എന്തുകൊണ്ട് സാർ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്ന ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ചിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എവിടെ എഴുതണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടില് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എഴുതുക നാലാമത്തത് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ലോഡിംഗ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ അതായത് ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ചെല്ലുന്ന ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ആർ സാധാരണമായിട്ട് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ എവിടെ എഴുതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എഴുതും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതേണ്ടേ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണ് എഴുതേണ്ടേ അപ്പൊ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ആർ ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ആണ് അപ്പോ ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുറെ ഇപ്പോൾ നാല് എൻട്രീസ് നമ്മൾ നോക്കി ഇതിൽ മാത്രം ഈ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല താഴെ വരുന്നു ദർ ഫോർ ലോഡിംഗ് പ്രൈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഓൺലി ഗുഡ്സ് റിലേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺലി ഗുഡ്സ് റിലേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രമേ ഈ ലോഡഡ് പ്രൈസ് ആകത്തുള്ളൂ ഇതിന് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റാക്ക് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് സോ ഇത് നാലിനും എൻട്രി നോക്കി ഒന്ന് രണ്ടും കൂടി ഉണ്ട് ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം അതർ ബ്രാഞ്ചസ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു അതർ ബ്രാഞ്ചസ് ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം അതിലും എന്തുണ്ടാകും ലോഡഡ് പ്രൈസ് അതായത് ഇൻവൈസ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു പിന്നെ ഏതിന് ആവശ്യമല്ല ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഡെപ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ കടനുക്ക് ഒരു സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ ആ സാധനം റിട്ടേൺ ചെയ്ത് എവിടെയാ ബ്രാഞ്ചസ്ക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ബ്രാഞ്ചസ് നമ്മൾ എവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യും ഹെഡ് ഓഫീസ് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോ കസ്റ്റമർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിനെ എന്ത് ആവശ്യമില്ല ഈ ഇൻവൈസ്
അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻവൈസ് പ്രൈസിൻ്റെ ആവശ്യം ദ നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ സോറി ലോഡിങ് പ്രൈസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു ഇതിനെ വെച്ചുള്ള കണക്കും ഇതിനുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വിശാലമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡി വെൽ താങ്ക് യു